വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ വേർഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്ലേസ് വാല്യൂ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിജിറ്റിനുണ്ട് ഉള്ള വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ടു എന്നൊരു നമ്പർ എഴുതി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇത്രയും വൺസ് ഉണ്ട് എത്ര എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ടു വൺസ് ഉണ്ട് അതാണ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉള്ള നമ്പർ ടു ആണ് ദെൻ വൺ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് അടുത്ത നമ്പർ ഇത് ഈ നമ്പർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെൻസ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ടെൻസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ ആദ്യം വൺസ് പിന്നെ ടെൻസ് ദെൻ വൺസും ടെൻസും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതാണ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ്സ് ദെൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അടുത്ത നമ്പർ അതായത് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ്സിലായിരിക്കും ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതങ്ങ് പൊങ്ങി പൊങ്ങി പോകും സോ ഇതിനാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ദെൻ തൗസൻഡ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആയോ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം സി ഹൗ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ടു ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ടു നമുക്ക് ടു വൺസ് നയൻ ടെൻസ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ വേറെ കുറച്ച് പരത്തിൽ എഴുതണം ഇവിടെ നമുക്ക് വൺസ് എത്ര വൺസ് ടു വൺസ് എത്ര ടെൻസ് നയൻ ടെൻസ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് ടു വൺസ് നയൻ ടെൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോവാം വൺസ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ടു വൺസ് ടെൻസ് നയൻ ടെൻസ് അതായത് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ആളാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പൊസിഷനിൽ എത്രയാണ് ഫോർ സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ദെൻ എത്ര തൗസൻഡ്സ് നമുക്ക് തൗസൻഡിൽ ഒരു നമ്പർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് തൗസൻഡ് ഇത് തീരുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതണം ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോൾ ഫോർ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി പോകായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൂടെ തീരും എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് തന്നെ ഇനി ടെൻസിലും വൺസിലും മാത്രം അപ്പോൾ വൺസ് മാത്രം എഴുതുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും ടെനിൽ എഴുതുക അതായത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ടെൻസ് എന്ന് വരും മറ്റു വൺസ് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്തിൽ വരും ടെൻസിൽ വരും ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സൂറ്റബിൾ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ള ഒരെണ്ണം നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ള ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബോക്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ സിക്സ് വൺസ് അപ്പം സിക്സ് ആദ്യം എഴുതും ത്രീ ടെൻസ് അപ്പം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എന്ത് എഴുതണം ത്രീ എഴുതണം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതണം ദെൻ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം ടു എഴുതണം പിന്നെ ത്രീ ലാക്സ് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി മനസ്സിലായോ ആദ്യം സിക്സ് വൺസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ് എഴുതി പിന്നെ ത്രീ ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ത്രീ എഴുതി ദെൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൊത്തമായിട്ട് എഴുതി പിന്നെ ടു ടെൻസ് അപ്പോൾ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതി പിന്നെ ത്രീ ലാക്സ് ത്രീ എഴുതി അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടി നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതുന്ന കാര്യം പറഞ്
ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഇത് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇനി ടെൻസ് ആണ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് പൊസിഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഈ രണ്ട് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടി എഴുതണം എത്ര ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ടെൻസ് മനസ്സിലാവുന്നോ അതായത് ലാക്സ് എഴുതി ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ടെൻസ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് നമ്പർ എഴുതാത്തത് കൊണ്ട് നമ്പർ എഴുതാത്തത് കൊണ്ട് അതും കൂടി കൂട്ടി ഇടണം എഴുതാം പിന്നെ വൺസ് അതായത് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോഴോ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ടെൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടെൻസിൽ കൊള്ളിക്കണം എത്ര ത്രീ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ അത്രയും ടെൻസ് കൊള്ളിക്കണം പിന്നെ വൺസ് എത്ര വൺസ് സിക്സ് വൺസ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് അപ്പം ടെൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പം എന്ത് എഴുതണം ആ നമുക്ക് ഇപ്പുറ സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുത്ത് തുടങ്ങാം അതാണ് എളുപ്പം എത്ര ത്രീ ലാക്സ് ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ടും എഴുതി അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പൊസിഷൻ ആണ് പൊസിഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് എട്ടാണ് പക്ഷെ ഫോർ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പം എന്തും കൂടി എഴുതണം അതും കൂടി എഴുതണം ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ വൺസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ടെൻസും കൂടി കൂട്ടി എഴുതണം തേർട്ടി സിക്സ് വൺസ് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങുക ത്രീ ലാക്സ് എഴുതുക പിന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക പിന്നെ തൗസൻഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ തൗസൻഡ് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഹൺഡ്രഡിൽ എഴുതാൻ പിന്നെ ടെൻത്ത് ഇല്ല അതും കൂടി കൂട്ടി വേണം വൺസിൽ എഴുതാൻ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്പർ എന്താണ് ത്രീ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം റൈറ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ നയൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് സോ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കയറി ആൻസർ എഴുതുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്പർ വൺ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ നയൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഇനി നമ്മൾ ഈ നമ്പറിൽ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കണം ഈ ഈ നയൻ എന്ന് പറയണത് എന്തിൻ്റെ പൊസിഷൻസിലാണ് വൺസിൻ്റെ പൊസിഷൻസിലാണ് ഓക്കെ ഫോർ എന്ന് പറയണത് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് ദെൻ സെവൻ എന്ന് പറയണത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പൊസിഷൻസിലാണ് സിക്സ് എന്ന് പറയണത് തൗസൻഡിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് ദെൻ ത്രീ എന്ന് പറയണത് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് വണ്ണോ ലാക്സിൻ്റെ പൊസിഷനിലും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ആദ്യം വൺസിൻ്റെ എഴുതി പിന്നെ ടെൻസിൻ്റെ എഴുതി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എടുത്തു തൗസൻഡിൻ്റെ എടുത്തു ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ എടുത്തു ദെൻ ലാക്സിൻ്റെയും എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുറകിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ടെൻസ് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് ടെൻസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻസിൻ്റെ പോർഷൻ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫുള്ളും അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ളത് എന്തിൽ വരും ടെൻസിൽ വരും അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും വൺ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ അത്രയും ടെൻസ് മനസ്സിലാവുന്നോ ടെൻസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ളത് മൊത്തം എടുക്കണം പിന്നെ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് നയൻ വൺസ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ തൗസൻഡ്സിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഏതാ തൗസൻഡ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് തൗസൻഡ് വരുന്നത് തൗസൻഡിൻ്റെ ഉള്ളത് ഫുള്ളും ഇതാ ഇത് മൊത്തം എഴുതണം എന്ത് വൺ ത്രീ സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് സിമ്പിളാണ് സെവൻ ടെൻസ് സിമ്പിളാണ് ഫോർ നയൻസ് സിമ്പിളാണ് നയൻ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫോമിലും കൂടി എഴുതി നമുക്ക് തൗസൻഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം തൗസൻഡ് തൊട്ടുള്ള അതായത് ഈ സിക്സ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫുള്ള് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്നോരോ ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നോക്ക് ഹൺഡ്രഡിന് പൊസിഷൻ ഏതാ സെവൻ ആണ് സെവൻ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഫുള്ളും ഏതൊക്കെ വരും വൺ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഫോർ വൺസ് നയൻ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഫോമിൽ എഴുതി ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഫുൾ ഡിജിറ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ഇനി ആൻസർ ഇവിടെയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ
ബുക്കിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സർസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആദ്യമേ വിചാരിക്കണു ആദ്യമേ പൊസിഷൻ എഴുതി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങുക ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലം പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ലെവൻ സെൻസസ് ഈസ് ഗീവൺ ബിലോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ബോക്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഫ്രം ദ ടേബിൾ അത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് സമയം കളയേണ്ട ഓരോരോ പ്രോബ്ലങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ടേബിൾ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഏത് അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഏറ്റവും ലീസ്റ്റിന് ഏറ്റവും ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നോക്ക് 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 ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ യാ ഇവിടെ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ അത് തന്നെയാണ് ചെറുത് അല്ലേ സോ സിക്കിമാണ് എന്ത് ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആ ക്വസ്റ്റിൽ കട ഉത്തരം കിടപ്പുണ്ട് ടേബിളിൽ സിക്സ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ക്ലിയർ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്ക് 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 നോക്ക ഇവിടെ ഇതാ ഉത്തർപ്രദേശ് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി പത്ത് കോടി അല്ലേ പഞ്ചാബിനോ കോറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഉത്തർപ്രദേശാണ് എന്ത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അത് എത്രയാണ് വൺ നയൻ നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ സെവൻ ക്ലിയർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് കുടുങ്ങി അല്ലേ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചേ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക വൺ നയൻ നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ സെവൻ ഇതിന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അടുത്ത നമ്പർ അതായത് സിക്സ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഈ ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ആൻസർ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സോ ഇത്രയുമാണ് എന്ത് ഡിഫറൻസ് അപ്പം നമ്മളത് പേപ്പർ മാൻ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അവർ നൈബർ സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാട് ആൻഡ് കർണാടക അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് സംശയമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം തമിഴ്നാടിനെ നോക്കാം തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഇതാണ് എത്രയാണ് സെവൻ ടു വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇനി കർണാടക കർണാടക എവിടെ പോയി ആ ഇത് സിക്സ് വൺ വൺ ത്രീ സീറോ സെവൻ സീറോ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാവോ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടത്തെ ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് വൺ വരും വണ്ണും ഫൈവും സിക്സ് വരും നയൻ പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ് വരും റിമൈൻഡർ വൺ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ കിട്ടി ദെൻ ഹിയർ കം ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓർഡറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അതായത് നമ്മൾ നമ്പർ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കുക എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക അത്രയേ
പഞ്ചാബ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മാത്രം ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇനിയുള്ള പോർഷൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിലുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദിയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഹിന്ദി സയൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് സെഷൻ ഇടുക ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യും റിപ്ലൈ അയക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ